യേ ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എനർജി അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറെ പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലോകം കണ്ടത് റേഡിയോയിലൂടെയാണ് എഴുതുന്ന ഒരു കഥയിലും എന്റെ മനസ്സിൽ ആരും ആരും ഇല്ല ഓക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദറ്റ് ഇമേജ് എന്റെ മുന്നിൽ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിരുന്ന് സംസാരിച്ച കഥകളിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്പിറേഷനാണ് വല്ലാത്തൊരു പ്രണയമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രണയം ഞാൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് സിനിമയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി റേഡിയോ ഷോ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ഇന്റർവ്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പഠിച്ചു ഒരുപാട് ആർ ജേസ് നിർത്താതെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഗിവ് എ പോസ് ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇന്ന് സ്പോട്ട് ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് സാക്ഷാൽ ആർ ജെ ഷാൻ വിത്ത് മീ ഓൺ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ഷാനിനെ മുന്നിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഷാൻ മുമ്പിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് ഷാൻ സോ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഡൗൺ ദ ലൈൻ ഹു ആമായി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ I am a crazy fanatic. I am a friend. I am a friend. I am a friend. That's what I know. I am doing a lot of art. 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 I am an actor. I am doing a lot of art. 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 റേഡിയോക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് സീൻ ഓൺ ടി വി അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് ബീങ് കോപ്പീഡ് ഓൺ ക്യാമറ പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് യു ആർ നോട്ട് ബീങ് സീൻ ഓൺ ടി വി ആൻഡ് ഒരു മുറിയുടെ നാല് ചുവരുകൾക്കകത്തിരുന്ന് രണ്ട് മൈക്കിന് മുന്നിൽ സംസാരിക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു നേരമുണ്ട് ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബിക്കം ക്ലോസ് ടു അസ് യെസ് അൺനോയിങ്ലി ദ സ്റ്റാർട്ട് റിവീലിങ് ഇത് ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ പരിപാടിയാണ് അതെ അതെ അപ്പോൾ ആരാണ് ഞാനെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വാസ് ഐ വാസ് ഡിസ്കവറിങ് മൈ സെൽഫ് സിനിമ പഠിക്കാൻ പോയി അതിനുശേഷം അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു മറ്റൊരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ കുറച്ച് കാലം ജോയിൻ ചെയ്തു ഇറ്റ് വാസ് മോർ ബിക്കോസ് റേഡിയോ ഇസ് മൈ അൾട്ടിമേറ്റ് പാഷൻ റേഡിയോ എൻ്റെ ബ്ലഡിലുണ്ട് എൻ്റെ വെയിൻസിലുണ്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ ലോകം കണ്ടത് റേഡിയോയിലൂടെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫേസ് എത്തിയ സമയത്ത് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് സ്വിച്ചിങ് ഇൻ്റെ സിനിമ ഞാൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായി റോഷൻ ആൻഡ്രൂസിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു അപ്പൊ റോഷൻ സർ എന്നെ സെറ്റിൽ വിളിക്കുക റേഡിയോ എന്നാ റേഡിയോ എന്ന് ഒറ്റ വിളിയാണ് അപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ എളുപ്പമാണല്ലോ അല്ലോ സെറ്റില് തൊണ്ണൂറ് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് പേരുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണമല്ലോ അവരെ വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെന്ന് ചോദിക്കണ്ടല്ലോ ഷാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ജാഡയാന്ന് വിചാരിക്കും റേഡിയോ കഴിഞ്ഞു അത് റേഡിയോ മാംഗോയിൽ നിന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ അറിയില്ല കാരണം റോഷൻ ആൻഡ്രൂസിന്റെയും ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂസ് എന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു സ്വപ്നം കണ്ട് സ്വപ്നം കണ്ട് ഇതുവരെ എത്തി ഫ്രം ഹോസ്റ്റ് ടു ഗസ്റ്റ് സോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ലാഡറിൽ ഇപ്പോൾ എത്രാമത്തെ പടിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആയി ഡോണോ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ പടിയിലെന്നേ പറയുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു മേജർ ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ജംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇതിന് പുറകോട്ടുമാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാപ്പിന് മുൻപും പിൻപും ആയിരിക്കും എൻ്റെ ജീവിതം അത് എന്നെ കൂടെ നിന്ന് ജോഷി സാറിനെ പോലുള്ള ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക അൻ ഐക്കോണിക് ക്രാഫ്റ്റ്സ് മാൻ ആണ് സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഐക്കോണിക് ആക്ടർ ആണ് ജോഷി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പറയാൻ പോയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ആക്ച്വലി ജോഷി സാർ ഇംപ്രസ്ഡ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു വാട്ട് വാസ് ദറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അത് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം ദിസ് ഫിലിം ഹാസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഞാൻ കഥ പറയാൻ പഠിച്ചതും ഞാൻ കഥ പറയുന്നതും ഞാൻ സ്വയം ഒരു കഥ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയതും ഒന്നും എൻ്റെ കഴിവായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഹാബിച്വലായിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് സൈറ ബാനു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അമല അവതരിപ്പിച്ച ആനി ജോൺ തറവാടി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ സത്യത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ്റെ മുന്നിൽ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിരുന്ന് സംസാരിച്ച കഥകളിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്പിറേഷനാണ് എൻ്റെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റേഡിയ
ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല കാരണം സുരേഷ് ചേട്ടനായിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല ഇല്ലാത്ത കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല ഒരാളെ വെച്ച് നമ്മൾ പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഇത് സുരേഷ് ഗോപിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ എനർജി ദ വേ ഹി ഹസ് റെൻഡേഡ് ഇറ്റ് ഓൺ സ്ക്രീൻ ഇസ് ബിയോണ്ട് വോട്ട് യു ബിയോണ്ട് വോട്ട് വോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ഇപ്പൊ ആർ ജി ടാഗ് ആർ ജി ടാഗ് പ്രിയപ്പെട്ട ടാഗ് വിടുന്നില്ല പ്രാക്ടിക്കലി എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം ഇതാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഉത്തരം രാജേഷ് ആൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം അറിയുന്നവർക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവും ഓർമ്മപ്പെടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഇതെൻ്റെ ഒരു റേഡിയോ പേരായിരുന്നു ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മൈ ഒറിജിനൽ നെയിം കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയാം അതിനർത്ഥം എൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേര് പറയാതെ ഇത് പറയണമെന്നുള്ള അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇത് ഇത് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ നെയിം എൻ നെയിം സീസ് ഇറ്റ് ഓൾ അപ്പം ഞാൻ ഷാനായതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ റേഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഷാനായത് ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ ജെ ഷാൻ എന്നാണ് എന്നെ എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ അത് ആർ ജെ ഷാനായി മാറി ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ ഞാനൊരു അഞ്ച് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചോ ആറോ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസിൽ സോ എല്ലാവിടെയും എനിക്ക് ഈ പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ സിനിമയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം ഇതാണ് അത്രയും ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൂ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ വാക്കുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അമ്മാരമാടുന്നു എന്താണ് ഒരു നല്ല ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര വൈബും എനർജിയും അടിപൊളി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എനർജി ആ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറേ പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ പറ പറയുന്ന പല വാക്കുകളും വാചകങ്ങളും അതിൻ്റെ റിതം എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് നാട്ടിലെങ്ങും പാട്ടായി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും റേഡിയോ മാങ്കോ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഈ ഈ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റൈലാണ് അതെ ദിസ് സ്റ്റൈൽ ഗിവ്സ് ദറ്റ് എനർജി അപ്പോൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നോ ഇൻ്റർവ്യൂ നല്ല ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് ഫസ്റ്റ് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കുന്നത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതായത് അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതായിരുന്നു നല്ല ഇൻ്റർവ്യൂ എനിക്ക് ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഐ വാസ് ഇൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടം അത്രയും എൻ്റെ ഷോസ് എല്ലാം പോപ്പുലറും ആയിരുന്നു ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹോസ്റ്റഡ് എനിക്കത് ഐ വാസ് ഇൻ ഗിവിങ് എനിക്ക് ആ ത്രില്ല് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൈ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ദിവസം ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി എ റേഡിയോ ഷോ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പഠിച്ചു അതിന് ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ്സെ മാറ്റി എ ഗുഡ് റേഡിയോ ഹോസ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ വൺ ഹു ആസ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബട്ട് ഗെറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ നല്ല ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആളല്ല നല്ല റേഡിയോ ഇൻ്റർവ്യൂവർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇൻ്റർവ്യൂവർ നല്ല ഉത്തരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് സോ ഒരാളുടെ ഉത്തരം അറിയണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ട്രാവൽ ത്രൂ ഹിസ് മൈൻഡ് അയാളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാക്കുകളിലൂടെ ആവരുത് അപ്പോൾ ഒരു റേഡിയോ ഷോയിൽ സൈലൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൻ ഈ ഗോൾഡൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് സൈലൻസ് ഇസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് റേഡിയോ ഒരുപാട് ആർ ജേസ് നിർത്താതെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഗിവ് ഇറ്റ് ഗിവ് എ പോസ് ഒന്ന് നിർത്തൂ സോ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് വൈൻ്റെ പെയ്യുന്നു സ്പോട്ട് ലൈറ്റിൽ ഞാൻ കാർത്തിക്കൻ എൻ്റെ ഒപ്പം കോച്ചിയുടെ ജാൻ എൻ്റെ പേര് 